在和平，自己就有美金的羊肉饭老店。没有多快乐。他说带钱一斤，点了两斤，可以瘦钱了。越吃越香，真的好大的十六年的老店，这是每个华北人的记忆。Hello， 这里是辣辣油，才五点半，天都要黑了。今天来吃这一家，是按斤卖的羊肉串，他们也做地道的皖北菜。我五点的时候给老板打电话，帮我取号，我排在四号，人真的坐满了，真的开眼了。您好，我拿的四号，是的，好。谢谢。羊肉串要一斤辣的，一斤不辣的，再拿一个羊腰。你能吃完吗？吃完会打包，<笑>因为我想尝一下。手抓羊排，来个小份吧。爆炒羊肚，小份。蒜泥鸡蛋和面筋辣椒，营养馓子，再来个羊肉汤。来个一百吗？嗯、哦，可以的，谢谢。烙饼给我来五个吧。所有人都想拿一个菜的。呃，温油辣辣油。<笑>你现在多少？我,我看了评论，小梅一夜大家就已经排了。天哪，我是四号。<笑>你要不要入境？可以的。<笑>没事没事。耶、yeah.。老粉，<笑>真的是老粉。今天开始吃那个早茶，对，早茶加回来河。啊，这家我从小我爸妈就带我来。啊，对我一搜，然后这家就出现，他们都说特别特别特别好吃。老板，记得给我视频点赞。他们坐在外面等，我们只有等第一波的客人吃完了才可以叫到。差不多等了一个多小时，终于到我了。幸福马上就要来了。这拍视频。我坐在一楼，怎么样？人来人往的，突然有点害羞。一般在成都，如果排队很凶的店，我就懒了，等着。但想着来都来了。Hello， 奶奶恰好刷过我，还有点开心。差不多一个多小时，翻台一波，开了十六年的老店。是每个合肥人的记忆。先上了蒜炒鸡蛋，好浓的蒜味。还有鸡蛋壳呢，是我，生的打粉，拌的这种白水蛋，简单调了一点盐，再留一点，待会儿用饼包着鸡蛋，然后或者羊肉串。刚刚那个小伙伴他告诉我一定要这么吃。哦，好，谢谢。羊蝎子，我一般很少点蝎子，红头骨头。有一股辣条的味道，带一点蒜，味道完美，在我喜欢的点上，丝毫不咸，辣味适中。好，谢谢。通常咱们的羊蝎子都有那种浓浓乳香风味，这个就是纯的红油浸泡在那种辣椒里面，又带一点孜然味。第一次吃的时候，味蕾上有一点小小惊喜感。这一坨子肉比较多。会感受到煮水凉的香气。这块肉多，来一口多，越吃越香。它特别适合酒足饭饱之后在家看着综艺啃。最后一块龙骨部位。他可以吸一下他的骨髓。今天我在漫长等待的那一小时里，我终于体会了每次你们看我视频的感受。饥饿难耐。哦，好，羊腰是吗？谢谢，一个羊腰，二十五块钱。别出台一，别出台一，下来一个。好香哦，再一次吃到这么好吃的羊腰，什么时候不记得了？原油大腰子，老挝的油脂香气直接在口腔内爆炸。它的调味就是有一点像刚刚的羊蝎子
。孜然和辣椒又炭火直接煮，洋洋擦出惊艳的火花。这一次，面见辣椒。是完美特色，面衣被煎得焦焦脆脆，面里还湿哒哒的，可以当主食吃。哎呦，我奶奶的味道呢？但一般它会和这种死面，然后加一点葱和鸡蛋，吃起来特别家常，清新淡雅的油腔，配一点辣椒的辛辣，面馋。他们家真的不甜，我现在一点都不口渴。包饼，来个鸡蛋，面筋，豆芽，再来一点羊肉，这么一卷，是不是你们会吃的？它比东北煎饼要厚实一些。切两串羊肉，送包里边。把口感怎么搞定？这个菜的香味很浓厚。羊汤。如果你爱吃面食，务必点一份。它的好吃度就像这炒法的声音一样，很强烈。羊肉串，点了两斤，一半辣，一半不辣，给瘦选。瘦肉金牌，羊头肥油。肥油带一点柔韧的弹性，滋滋冒油一口下去，马料满的很多，满口孜然辣椒香，炭火将辣椒和孜然的风味全部浸入羊肉串内，每一口都很香。完美卷饼，选上两串羊肉串儿，大鱼啊，一份鸡蛋是灵魂，这么一卷，比上一道送卷饼多的肉香，喜欢它的饼，周周的感觉很有弹性，这才是吃羊肉串的正确打开方式。靠近它的边缘去，可以吃到焦脆感，清香四溢。它的灵魂是卷一下爆肚，它有点像吃猪脖。鸡蛋、盐丝、羊肚，荤素搭配，这么一点好吃到爆炸。鸡蛋的大蒜香挺重的，有辛辣的刺激感。羊汤奶奶白的，里面有粉皮，滑爽。这是番茄一斤，一斤有十六斤，十五串羊肉。再吃最后一个。羊肉串一定要夹两头肥的才香。等会打包，它是个川菜。有肚香味，然后还有一点像辣子吃的，辣当中会回一点甜感。应该最后也是浅加了一点糖来提鲜，味道有点过瘾。不越咀嚼越释放羊肚自身的香气。那个天里我被辣出汗了。人多的可以点个大份，够意犹未尽。豆芽炒三哥也好吃，绿豆芽脆嫩水嫩的。我们老家其实也常吃馓子，夏天丝瓜豆腐炖馓子和干吃馓子，有一种醋溜的感觉，咸香带一点酸
他们的炒菜里，羊肉串会更夺我的心，让我吃到了原原本本小时候很还原家里的味道，但又炒的比家里好吃。这个吃的什么点了？我再给你讲讲啊！哦，可以。喜欢这种糯滑的粉皮。夏天的时候在成都可想吃这种粉皮了，但是发现没有卖的。今天是观潭之日，日常真的吃东西很容易腻，但今天没有腻的感觉。你们看视频可能感受不到它有多美，像羊肉串，眼睛看也没有啥特别之处，你吃上嘴巴里就知道了。好，谢谢，热乎乎的。辣椒面粉比较细，好香啊！还有一点甜味。每一道菜的味型还都不一样，各有各的香。一点都不腻了，就在嘴巴里比较甜润，带一点轻微的奶香。现在店内我面前还是站了一排排队的，赶紧吃，给人腾位置。是一个小吃这样子，这一家合肥必吃的一家店，绝对不会失望的。缺点就是可能需要排队很久，但早点来，安排好时间，把剩下的羊肉串打包。今晚的这家羊肉店真的让我超级的惊艳，很久没有这种感觉了。那喜欢的话别忘了点赞、评论，我说晚安，晚安，八康。这你们家还没有营业，就已经排排满了一波客人。然后他们有一楼和二楼，基本上要排到四点半，就是我们复习课的时候，就是复习的时候才才排到。啊，是我，是吧？是小号是不是？啊，你咋知道？我的底都被你摸清楚了。我猜到了。一个元气吃一千六百八十八元帝王蟹套餐，能有多快乐？这一口叫幸福，这一口叫满足，这一口叫快乐。我俩也要把帝王蟹吃到爽。Hello， 这里是辣辣友。今天我想去吃成都的这一家，一百六十八块八可以吃到帝王蟹套餐，现捞现烹肉，一蟹三吃，蒸着吃，炒着吃，烤着吃。去之前找一个老师化个妆。今天成都天有点阴，感觉每家店好像都布置了一点圣诞的氛围感。Hello， 您好，老板，我预约了今天中午的一位，还了一个幺六八八的那个套餐。呃，待会儿吃不完我会打包的。我们先去挑个大螃蟹，捆绑子里头吧。您帮我选一个吧。六八八的是五斤以上的。可以的，要称重一下是吗？这个是五点三。好。第二只小一些。来这个。老板会给咱最重的。不会介意吗？那我们会注意一下。好。王姐看着师傅蒸好的，里面还有四个炖蛋，身子是清蒸的，大概蒸了二十分钟。小姐姐可以帮我拆蟹了，第一次还真不知道咋吃这玩意儿，因为它是三尺满，那边还有辣炒的帝王蟹腿，黄油的蟹钳，蟹蒸好了，先端上来给咱拍照，拍完了他再去拆蟹。帝王蟹的大钳子，大钳子，超有钱。嗯，好，谢谢。<笑>嗯，以前在外面吃帝王蟹都只吃腿，身子我还没吃过。腿上的肉最好吃，就是它的膏。在里边的就不能吃了。嗯，好，就连接身子和腿的那一块部位哈。对，大家吃。好嘞，一整只蟹拆了这么多，蟹钳、蟹身肉、蟹腿儿，这一波给我拍的特别可，要了一把娃哈哈。打个料汁，要一点冬菇酱油吧，可能需要加点水调和一下。蟹汁自己调的，那我可以多要一点。蟹醋我来一点，再吃个钳子肉。哎呀，胖乎乎的，这里面的超有钱。蒸出来就自带盐味儿，很鲜。第一口就想体会这种最原始的鲜甜滋味儿。老板要了手套。今天主打一个把帝王蟹吃到爽，身子连接钳子部位，雪白细嫩的蟹肉，一口海洋的冲击，水灵又嫩起，肉质很鲜活。大坨子，我的妈呀！老板家自己做的蟹酱。咸甜带点酸，还没吃腻的时候，我想先吃原味。肉质很饱满，体会到了他们吃帝王蟹的快乐。这么一坨子肉，软弹，微微带一点脆口
蒸出来的那个水生鸡都在蟹肉里，贼水灵。其实蟹的大壳壳没啥子肉，四周连接那个腿的根部就是这种肉，还挺多的。嗯，吃着怎么会腻呢？都没有脂肪，直接空口吃就已经很好吃了。包根的食材只需要最简单的烹饪方式，发大肠。让我发出花的机会不多，这送一个。但吃到后面嘛，随着吃的越来越多，你会觉得盐的饱和度稍稍有些高，但没有到发寒的地步。我印象中，二零年还是一九年吃过一次帝王蟹，但那会儿是自助餐厅吃的，没有这种实实在在的，就按一个点来吃。解决了帝王蟹，鲜辣的蟹腿，很好包，胖嘟嘟的肉。它的味道也好，甜辣口的，很嫩嫩。这一口叫幸福，这一口叫满足，这一口叫快乐。请你们务必在还没有打开味蕾之前，一定要吃它清蒸原味的，啥料也不蘸，直接空口来两个，紧接着让它的味型层层递进。这一家可以和爱吃帝王蟹的三五好友一起啦。它的装修其实挺小的一个铺子，居酒屋的一个性质。放了十只小龙虾，不知道它底部渣渣的部分会有一点咸，辣炒干锅海鲜的感觉。成都这个季节的小龙虾不应季，几乎所有虾片卖小龙虾的店都不卖了，纯做卖羊肉汤。我有个想法，给它翻上一浆，咱们把炖蛋泡进去，拌着饭一起吃，一碗炖蛋蟹肉饭，有蟹醋的那种特有醋香，融合着鸡蛋这种软乎乎的，配上米饭略有嚼劲，以及有一点微微嘎吱脆的鱼子，口感层次挺复合的。我说给我这么多蛋干嘛？找到了用途。但这样一餐我肯定是吃不完的，会打吗？每个蛋略有不同呢，把全卡进去，配老板自己调的干蟹吃的料来拌饭，待会儿再加一点白蚬子进去，煎掉眉毛。这一份和上一份不同，有小米椒的辛辣，配有着一点葱的鲜味白蚬子也是贝类的一种哈、啊。二麻蟹醋太酸了，还有老板自己调的料好吃，蒜蓉好香啊！炒制的熟蒜泥，熟蒜配蛋是蟹的口味，我可以再加一点熟蒜，油润蛋香，蟹鲜，黄油蟹钳。吃呢，先炒炒吧。黄油烤的鸡腿，海盐、黑胡椒，烤的葱脆。烤出来的又是不一样的滋味，有那种炭火的味道浸入蟹肉里，有火气，没有蒸出来那么水灵，肉质要更偏紧实一点。这回炖吗？肉烤干了，这才是真正的蟹柳。今天真真是帝王蟹把我给干饱了，还有那碗拌饭。这家店适合手尝手吃体验一把，感觉在外面买一只帝王蟹也在一千多左右。这还给咱烹肉哈，挺美意的。老板还送了秋刀鱼呢，我浅尝一会儿这些都打包哈。我个人没有那么喜欢秋刀鱼，觉得它肉质很像鸡胸，干干的，扎扎实实。我已经腻到了。这帝王蟹吃到腻是一种怎么样的体验？你没事吧？打吧。分量上看起来不大，吃起来还是足的。还有四只海虾呢，直接烤的，先吃两个，来都来。加的原香原味原鲜，嚼一点。那今天的帝王蟹就吃到这里，喜欢的话别忘了点赞、评论、收藏，五八马克巴卡。
，小哥 ，Hello， 我打包，谢谢。吃的好饱，今天一整个被海里的鲜味给冲昏了头脑，晕乎乎的。一个人在北京吃七百八十元美味的铁板烧，再吃个两下。能有多快乐？我能来十个这个虾不？十个就拿。嗯，好的，谢谢。有莫名的爽感。还有，这里是辣辣油，准备待会儿去吃一个北京这边七百八十元的高档铁板烧自助。看了一下，他们有深海鳌虾、波士顿龙虾，还有东星斑。那有些菜品好像都是限量，冷食呀、铁板类啊、烤物啊、主物都是不限量的，菜品还挺多的。今天准备给自己化个妆。一般你们妆前的话就精简护肤，等个一分钟吸收一下，妆造就真好了。差不多一个半小时的自然光，感觉还可以。北京今天的阳光还挺好的，对，是云女士。那个是自己用的吗？啊、哦，是。那个小姑娘罐子里的，可以进来，她的是零售四的。啊，对。六个限量，我每样各来一个吧。定水生蚝是刺身生蚝，对，生吃的。三个，雪蟹腿三个，冷煮鲍鱼，麻辣黑鸡脚，净吃不值钱的碗吧。鳖鱼，十二头明虾，鹅肝十个吧，厚切牛舌，牛仔腿，羊排我爱吃，来两。铁板上背，六个铁板生蚝，肥肠鱿鱼，牛小排，肥肝牛肉卷，菲力牛排，铁板牛肋条，香煎龙里鱼，带子鱼子，盐烤大虾，烤牛年，芝士猪窝牛，法餐那着，流年天妇罗，佛跳墙腿，火焰烧海螺，小姐姐就这些个鹅肝点了十个，十个都不要，吐司片可以，好的，好，谢谢。他们家也有四百左右的，这边是饮品，饮料还挺丰富的，来一个奶昔吧，大力瓜、椰子的，哦，麻辣黑鸡脚，真的是一小蒸蒸，分量不多，川式的凉拌红油味、啊，这一口仿佛在成都似的，嗯，就是风味凉拌，五谷粪转，红油很香，冰凉爽口，也有点红油咕咕鸡那味儿，嗯，好嘞，有冷盘的清酒鲍鱼，任性大。四升，四升我点的少。大冬天的想吃点热乎的，味道比较淡口，冰爽有嚼劲，主要吃它一个口感。只点了三文鱼，生蚝四升，鳌虾也是限量的，有点劲，新鲜的。三文鱼蛋白厚切的，肥美甜的。待会儿师傅在那烹饪哈啊，可以可以，交仪式。不忌口，不忌口。龙虾有吃这个小料，蒜蓉。老板，龙虾。晶莹剔透的，玉的色泽。三星给它拽出来了，生蚝四十，没吃不吃的了。小青柠给它去去腥，一口海洋的冲劲。带着火上来的烤海螺，好嘞，焗蜗牛。这一道法式菜肴可以拉丝的，真的可爱吃鸡血了。这一个窝窝，一个窝牛，吃起来口感跟海螺差不多。嗯，就吃这道菜，脑袋里不能想窝牛。你想有点瘆得慌，也没啥怪味，奶香奶香的。再来一个芝士，芝士扇贝和生蚝，主打一个吧。芝士，芝麻泥，嗯，个头还挺大的。生蚝刺身版本的，对它本身的食材要求就特别高，还有你对一点新鲜的接受度，肥美，奶香咸甜口。差不多两个两个刚刚好，谢谢。卡榴莲，我一直没熄灭呢。盐烧的海螺，毛豆了，有一点味噌汤的味道。上菜原汤里煮完了之后切碎，再重新摆盘放回锅里，比鲍鱼还要更耐嚼，韧性足大。谢谢。刚做出来肯定很热，来一口焗榴莲，火热要大。炒出来的榴莲热热乎乎，肉质绵软。香甜味足，铁板烧一份一小个一小个的，比较适合吃多种多样。鳖鱼煎的两面焦黄，水分都锁在一边了我、呃。我以为它很重啊，不肿不肿。蟹腿是可以畅吃的，也好包，直接给咱开了个口，这才是实实在在的蟹腿了。可以多吃。
自身带了一点鲜味一点鲜味感都没有，很水灵，这么一嗦，特别爽。蒸出来的是它的原味雪蟹腿的质量还可以，不是那种吃起来没有任何味道的。嗯，蟹鲜味很足的。好，谢谢。上辈我限量的菜，个头不小腻。切块再切，蒜蓉烹饪调味。上辈王吃的我喜笑颜开。它的唇边也在里面。甜烤大虾，猪眼抹在虾的表皮，好吃好吃。高端的食材往往只需要最简单的烹饪方式，让盐通过温度慢慢渗入它的虾肉里，吃起来虾肉就刚刚好。就爱这种原汁原味。炸的榴莲淋了一些香甜的蛋黄酱。别感召自助，他惯用的烹饪方式：煎、烤、炸。油条条好浓稠啊，稠的状态不像汤羹了，像果冻、奶糊，味道很浓，有花椒有虾。入进口，水果也很小份，还有西梅呢。看看红了的造型。放我这吧，谢谢。炖蓉的锅是炖蓉下半桌，一插一顺就出来了，就是很鲜活，就好这一口。吃的是 Q 弹，一点的蒜蓉提味，锅蓉的品质真不错，颜色也很好看，不需要我打包。这喜烧也来了，上面煎的豆腐，我把它搅碎，和牛蘸鸡蛋液吃。香气特别浓，一咬上那种脂肪香在嘴里炸开，鸡蛋液完全起到一个顺滑、提鲜、很香，再混一点这种寿喜的鲜甜汁，绝美。味道和锅龙都很不错，它限量我就觉得还好。小庄庄是个啥？饼雪中心班，像鱼椒锅底鸡汤，鱼汤里面加入了白胡椒。喝第一口，哎妈呀，好熟悉，不辣吗？大碗喝。别喝饱了，后面再煮，放煎出来的，浓郁黑胡椒的风味，软弹的海盐加胡椒籽，煎制的，这个分量里面都可以多吃很多种种类。师傅在这做，马上我就给你吃的。好，谢谢。还给出一百糖的，坚果碎加了一点鱼籽，肥嫩嫩的鹅肝，淋的蓝莓酱，鲜黄香融合着蓝莓酱的酸甜。这点丝毫不腻，有酱汁的酸和鲜果的酸。蓝莓酱其实可以少淋一点，会更显鹅肝香醇。今天咀嚼就化成一滩水。它变得我和玫瑰花呢？很讲究。好，没有小牌，很冒热气呢。胡椒盐感觉差不多了。店里的汁水有吃到粗盐的那种咸的感觉。它有一点汁水。多来一份，感觉很好吃。有它的身子和它的触角，口味没那么绝色。蒜蓉加小米酱，蒜蓉真好，肥嫩嫩的，很好的质量还不错。炒面皮，煎出了半糖心的生蚝，那种会有一点夹生感。肉质特别好，调味其实和我一般吃两三百的铁板自助的类型其实差不多，或许用的食材比较优质吧。看大虾不错，放了壳的，这我可以来十个，我能来十个这个虾不？十个给吗？嗯，好的，谢谢。我们现在可以最后加菜吗？可以，五花肉、鸡翅、铁板西葫芦、冰鲜的鱼，想吃个小黄瓜。好了，可以了，谢谢。袋子我也喜欢吃。我喜欢郭家人福利，菲力牛排，肉质还可以，这种饱含的汁水，嗯，那个汁味比较大，偶尔需要咬很多下，类型其实比较单一，让人蒜蓉，那么就是奶香，让人说海盐黑胡椒，鲶鱼和龙尾鱼。两面焦脆，鱼肉细嫩，水灵
甜感边缘，很好的让汁水裹在肉里。拿个甜的牛肋条，好喝。感觉只有在北方才能喝到露露牛肋条。冰奶味真的有些许焦脆感，但是食材也都很焦这个味是吃一个有点腻的。那个肉的火候还可以，凉拌水果小黄瓜。我倒了，我想把冷菜的调汁给它淋上去，增加一点复合的味型。这东西调的不那么清甜。这里的贝还带黄了。吃这个喝冰凉的露露也配，因为本身杏仁有那种药膳苦味。好，谢谢，非常丰富的量，就特别像荤菜，够香够香的。谁到了？我感觉那皮子有点焦酥，内里的脂肪软糯，软好大包粉丝了。铁板的大虾，我的虾尾壳子，还有冰淇淋，巧克力，冰淇淋还行，这个巧克力豆，对得起这个家人。这个虾鲜的，好平。弄一个也太好了，不会给你带来味蕾上的愉悦，就是肉质蛮 Q 的，直接拽头就可以吃，有莫名的爽感，没有啥原料输出，在味道上还需要再优化一下。先吃羊排吧，羊排调味没有那么均匀，前面这个。有一些咸淡口，主打让你吃一个优雅。一碗肉就被吃出下来了，肥肝肥牛卷，面应该是包的鹅肝，卷起来一起吃。比较偏油腻一些，脂肪油脂含量很高，吃个西葫芦，清清口。性价比比较低，但环境服务很好。我追求口味上面的好吃，没有给到特别大的惊喜。食材的用料也还可以，这个档次我觉得可能在四百差不多能接受，可以不是更多米吃来吃。朋友小聚或者是为了聊天是可以选择这边的，因为毕竟环境还挺好的，也有这种边吃边坐的氛围感。鸡翅和五花肉，纯的干香辣椒粉。还有这水，清大又美味。好了，那今天的铁板烧就吃到这里，喜欢的话别忘了点赞、评论、收藏，五八满八卡。你们如果有什么北京这边的私藏网上小店，或者是很昂贵的店，都可以给我